Historia grafiki komputerowej to po części historia demek technologicznych. Od lat i AMD i Nvidia wypuszczają kolejne produkcje, które pokazują kolejne featurey najnowszych kart. Większość z nas, graczy, nie obchodzą tych dema. Nie sprawiamy sobie zachodu pobierania ich i zobaczenia, co też nowe karty potrafią. Liczą się FPS i rozdzielczość. Tech demka pokazują, jakie nowe funkcje będą obsługiwały karty, z czego będą korzystać i jaka rewolucja czeka nas na kolejne generacji kart graficznych. Warto też pamiętać, że tech dema wyprzedzają branżę o kilka lat i pokazane efekty w takiej jakości zobaczymy przy kolejnej albo jeszcze przy kolejnej generacji kart. Wynika to z tego, że tech demo ma możliwość skorzystania z całej mocy karty graficznej. Gra jest to wiele bardziej skomplikowana i tutaj karta musi dzielić swoją moc na wiele innych elementów. Zapraszam do przeglądu rok po roku dem technologicznych stworzonych przez Nvidia. Materiał nie powstał w rozumieniu z Nvidia Polska i jest jedynie moim pomysłem. Wanda, Firetruck, Scorpion i Boxster Zanim Nvidia wypuściła swoje pierwsze oficjalne tech demo, pojawiły się cztery mini dema wraz z premierą GeForce 256. Każde z nich, Wanda, Firetruck, Boxster i Scorpion, przedstawiało modele o wysokiej gęstości siatki zawierające około 100 tysięcy trójkątów na model i działających w 30 ramkach na sekundę. Dodatkowo samochody dostały Cube Mapping, o którym będzie za chwilę. Dziś dema nie są dostępne przez stronę Nvidia. W sumie pewnie chyba dlatego, że nie nie pokazują nic poza samymi modelami. Niemniej, były to pierwsze demka, jakie Nvidia wypuściła i choć wierzyliśmy, że takie modele samochodów zobaczymy w grach, przyszło nam na to poczekać jeszcze kilka dobrych lat. Bubble Bombel był pierwszym demem, jaki widziałem u kumpla na GeForce 256. Choć ta niewielka aplikacja zdaje się nie wyglądać, robiła na mnie spore wrażenie. Przede wszystkim możemy obejrzeć różnicę pomiędzy cube mappingiem, czyli tłem rozłożonym na sześcianie, który otacza bombel, lub sphere mappingiem, to samo, tylko na kuli. Różnica jest spora, przy sfer mappingu widać, że coś się sypie w pewnym momencie. Bombel też odbija tło w czasie rzeczywistym, możemy go też pacnąć kursorem i obserwować jego deformację. Zauważcie, że zmieniając jakość bombelka, czyli na przykład zmniejszając ilość jego poligonów, deformacje stają się mniej efektowne. Co ciekawe, kula i fizyka jest generowana przez procesor, natomiast odbicia generuje tutaj GPU. Lightning Lightning pokazuje jak działa oświetlenie w czasie rzeczywistym. Klikając na niewielką płytkę z logiem generujemy błyskawicę, która rozświetla otoczenie. Jednakże wykorzystano tutaj funkcję, która nazywa się Per Pixel Lightning. Oznacza to, że światło jest obliczane dla każdego piksela na scenie. Jedną z pierwszych gier, która wykorzystywała tą technikę był Doom 3. Warto zauważyć jeszcze dwie ciekawe rzeczy. Całe tło wokoło to nie są obiekty 3D, a tekstury i wiąże się z tym druga ciekawa opcja. Podstawka korzysta z bump mappingu, czyli mapowania nierówności. Jest to ograne jedynie teksturą, nijak się to ma do teselacji, która modyfikuje siatkę obiektów. W grach dość często z tego korzystano, aby tekstury wydawały się wypukłe. Wyglądało to całkiem nieźle i nie zabierało mocy karty. Zauważcie jednak ciekawą rzecz. Z racji, że mamy per pixel lightning, nie widać różnicy na rurach w tle, gdy włączam i wyłączam bump mapping. Ale dopiero widać je, gdy pojawi się błyskawica, a więc więc światło. Bump mapping, aby działał, musiał mieć oświetlenie. Tylko wtedy można było wygenerować złudzenie trójwymiarowej tekstury. Podstawki w tym wypadku akurat to nie dotyczy, ponieważ jest ona cały czas oświetlona niewielkim światłem z góry. Small Pond tego demka dziś już nie sposób odpalić, niemniej pokazuje wodę, jaką udawało się na tamten czas wygenerować. Zawiera realistyczne odbicia dzięki zastosowaniu cube mappingu. Woda obsługiwała też deformację. W zasadzie jest to troszkę inna wersja dema Bubble. Principles of Shading to demko to składowa poprzednich produkcji. Wykorzystuje technikę shading per pixel, czyli cieniowanie z precyzją do jednego piksela. Na logo NVIDIA możemy nałożyć kilka tekstur. Czy ma to być powierzchnia refleksyjna, bump mapping? Zauważmy jednak ciekawą rzecz. Model odbija tło, ale nie odbija sam siebie. Na tego typu techniki było jeszcze sporo za wcześnie. Jest tutaj też ciekawy zabieg NVIDIA. Model loga posiada ogromną liczbę trójkątów. 25 tysięcy. Po to, aby odbicia do 
dobrze się rozkładały na obłych krawędziach modelu. W rzeczywistości w 2000 roku takie ciężkie modele nie miały racji bytu. Dla porównania samochód z Kolina 2 również z 2000 roku był zbudowany z 1600 trójkątów. Crystal Ball w tym demie mamy szklaną kulę, w której umieszczony jest całkiem bogaty w detale zamek. Kulą można potrząsnąć wzbijając odrobinki czegoś, które opadają na dno kuli. Demko miało pokazywać drugą generację silnika TNDL, co jest skrótem od Transform Clipping and Lightning. Transform odnosi się do zamiany trójwymiarowej sceny w płaski obraz wyświetlany na ekranie monitora. Clipping to ciekawa opcja, bo oblicza tylko te obiekty, które widzi kamera. Te ukryte, na przykład po drugiej stronie, stronie muru zamku nie są obliczane. Lightning to oczywiście oświetlanie powierzchni. Właśnie w kuli możemy zobaczyć dobrodziejstwa clippingu. Karta oszczędza moc nie przeliczając obiektów, których kamera nie widzi. Warto wspomnieć o tym, że nie ma tutaj też funkcji level of details. Nieważne jak oddalimy kamerę od modelu, nie jest on zamieniany na model low poly. Do tego dochodzi ładny cube mapping z półprzezroczystym szkłem. Oczywiście ze szkłem to za wiele wspólnego nie ma, ale oszukuje całkiem nieźle. Gras. Jak zapewne się domyślacie, demko generuje osobne źdźbła trawy. W zasadzie jest ich aż 10 tysięcy. Każde z nich delikatnie się porusza. Możemy uruchomić sztorm, który będzie oddziaływał osobno na każde źdźbło. Dodatkowo występuje tutaj wielowarstwowe niebo, jak i napis NVIDIA z refleksami. Niestety widać, że cube mapping jest przypisany tylko do obiektu NVIDIA i nie ma znaczenia na jakie ustawimy niebo, refleks jest zawsze ten sam. Trawa w grach występowała w postaci ruchomych tekstur już w pierwszym są lecz. Dziś stosuje się bardziej wymyślne rozwiązania. Jednak demko NVIDIA ze sztormem jest takim prapradziadem burzy w Wiedźminie 3. Takie były początki. Tutaj ciekawy fun fact. NVIDIA przygotowała każde źdźbło składające się z 20 poligonów o zerowej grubości. Tak naprawdę do realistycznego ruchu trawy wystarczy 8 poligonów na źdźbło. Oczywiście mówimy tutaj o jednym obiekcie. W grze na jedną klatkę takich obiektów mogą być oczywiście tysiące. Toy Soldiers. Tutaj mamy ciekawy przykład. Toy Soldiers przedstawia nam 50 maszerujących żołnierzy. Jak podaje Nvidia, każdy z nich ma generowany w czasie rzeczywistym cień, jak i odbicie. Dodatkowo w każdej chwili możemy wezwać robota, a żołnierze zaczną panikować, biegając po całej planszy. Zajmijmy się kwestią generowanego w czasie rzeczywistym cienia i odbicia, bo Nvidia zrobiła to tak, jak robiono to w 2000 roku, czyli model każdego żołnierza jest powtórzony. Jako odbicie lustrzane dla refleksu i spłaszczony model jako cień. Stwierdzenie, że są to generowane w czasie rzeczywistym cienie i odbicia jest błędne, bo to najzwyczajniej świecie oszustwo. Jednakże w 2000 roku bardzo często tworzono w taki sposób odbicia na przykład w lustrach. Odsyłam do mojego materiału o ray tracingu. Tam jest pokazane jak to wyglądało w Silent Hill 2. Oczywiście takie rozwiązanie było niezwykle nieefektywne, gdyż liczba poligonów dla każdego modelu musiała być trzy razy wyższa. Niemniej demko robiło wrażenie jakością odbić niczym ze śledzenia promieni, a faktycznie była to tylko dość prosta sztuczka. Growth to prosta aplikacja, w której tworzymy własne drzewo, a następnie dodajemy do ośmiu latających niewielkich świetlików. Kolejnym krokiem jest powielenie drzewa, jak i świetlików. Teoretycznie można powielać modele w nieskończoność, ale na 2080 Ti, już po kilkunastu drzewach o najwyższych parametrach, klatki lecą na łeb na szyję. Liczba poligonów na klatkę przekracza 1 200 tysięcy, a ilość FPS-ów spada do 7. Niemniej, demko pokazuje jak działa wielokrotnie wielokrotne kolorowe oświetlenie na obiekty, w tym wypadku liście. Co ciekawe, każdy liść jest osobną teksturą. Rzadko wykorzystywano ten pomysł w grach, gdzie drzewo zazwyczaj składało się z dwóch tekstur na krzyż lub bardzo uproszczonych modeli. Nawet dzisiaj nie używa się osobnych liści jako obiektów, ale tekstur na przykład z pełną gałęzią, tak jest chociażby w The Last of Us 2, które są rozmieszczane po drzewie. Growth to demko niby z 2000 roku, a i dzisiejsze karty potrafi zajechać. Ciekawa sprawa. Creature. 
Demko przedstawiało podwodnego stwora. Na scenie jest całkiem niezła liczba poligonów. Wraz z rybkami miejscami przekracza 150 tysięcy. Dla porównania w grze z 2001 roku Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty model Snake'a liczył sobie 3800 poligonów. Demko ponownie przedstawia nam oświetlenie per pixel. Możemy dowolnie zmieniać światło i obserwować je na pływającym stworze. Choć Nvidia podaje, że światło ulega załamaniu pod wodą i jest to generalnie w czasie rzeczywistym nie może to być prawda. Tego typu oświetlenie, tak zwana kaustyka, pojawi się wiele, wiele lat później. Kameleon Wraz z nadejściem GeForce 3 Nvidia przedstawiła nową technologię nazwaną Infinite Engine, który łączył w sobie Pixel i Vertex Shadery. Demko przedstawiało model kameleona, który podróżując płynnie zmienia swój kolor skóry. Infinite FX łączył mapy kolorów i odbić, aby tworzyć realistyczną skórę, dodatkowo podmieniając ją w czasie rzeczywistym. Co ciekawe silnik Infinity FX też obsługiwał animację modelu, choć została ona stworzona z wykorzystaniem 20 pięciu kości, to za deformację skóry odpowiadał już właśnie procesor NVIDIA. Zoltar de Magnificent Podobne demo pokazujące wspaniałość silnika Infinity FX. Tym razem mamy przepowiadacza przyszłości Zoltara, który odpowiada na zadane pytania po naciśnięciu kryształu. Zoltar to model, którego sama twarz składa się z 20 tysięcy trójkątów. Pozwoliło to uzyskać bardzo realistyczną animację twarzy. Choć Nvidia chwaliła się widocznymi zmarszczkami postaci, było to w rzeczywistości ograne bump mappingiem. Choć na 2001 rok demko robiło ogromne wrażenie, dziś widać, że realistyczny skin shader nie był jeszcze możliwy na tamte czasy. Również takiej jakości deformacja modelu w grach się nie pojawiała. Wysokiej jakości cały model Tidusa z Final Fantasy X, który był pokazywany w cutscenkach, liczył sobie 9700 trójkątów, z czego 6,5 trójkątów szło na samą twarz. Choć trzeba przyznać, że mimika postaci była na tamten czas niezła. Pomyśleć, co by można było uzyskać przy ilości poligonów, jaką dysponował Zoltar. Wolfman. Wilkołak przedstawiał renderowanie futra na w pełni animowanym modelu. Jednakże nie mówimy tutaj o technologii HRFX, która pojawi się wiele lat później. Rozwiązano to w dość prosty sposób, nakładając na cały model jakby skorupę, na którą nałożono teksturę futra. Nie było ono animowane, ale z daleka wyglądało całkiem nieźle. Model Wilkołaka to 97 tysięcy poligonów i 61 kości, które ten model animowały. Futro składało się z 8 warstw. Każda warstwa była osobną skorupą z inną teksturą. Zmiksowanie ich wszystkich dawało niezły efekt. Zacieniowanie futra odpowiadała druga generacja silnika Infinity FX. Rozwiązanie, które przedstawiła Nvidia wymagało sporej mocy obliczeniowej, gdyż warstwa z futrem przy 8 warstwach liczyła sobie 8 razy tyle poligonów. Jednakże sama technika jest używana do dziś. Włosy nakładane na poligon o zerowej grubości, a tekstura posiada przezroczystość, czyli kanał Alfa. Nałożenie wielokrotności takich poligonów dadzą całkiem przekonujący efekt. Kameleon Mark Nvidia wypuściła wersję kameleona w postaci benchmarku testującego prędkość na każdy model skóry. Prawdziwa, szklana i błyszcząca. Każdy test pokazywał w klatkach na sekundę jak radził sobie pixel shader. Niestety dziś odpalenie tego dema na najnowszych kartach kończy się jedynie półsekundową animacją, więc materiałów z niego wam po prostu nie pokażę. Bugs Robale miały za zadanie pokazać czterokrotny antyaliasing. Dziś niestety dymko nie działa tak jak powinno. W niewielkim ekraniku pomogliśmy porównać jakość grafiki z antyaliasingiem i bez. Robiło wrażenie renderowanie sporej liczby robali, które pojawiały się na scenie. Tightpool Tidepool był nową wersją demka Small Pond. Ponownie możemy obejrzeć realistyczną na tamten czas wodę dzięki zastosowaniu Infinity Engine 2. Wykorzystano też tutaj Z-Correction Bump Mapping, dzięki czemu woda realistyczniej wchodzi w interakcję z brzegiem. Wszystko dzieje się bez dodatkowych poligonów i jest ograne jedynie teksturą. Warto zwrócić uwagę na odbicia w wodzie i refrakcje. Widać było jak dużym skokiem jest renderowanie w czasie rzeczywistym wody niemal dwa lata po pierwszym demie. Squid. 
Ponownie wracamy pod wodę. Tym razem dziwaczna ośmiornica to model o bardzo dużej ilości poligonów. Demko działało na GeForce 4 i faktycznie mogło zrobić wrażenie z komplikowaniem sceny. Co ciekawe animacja stwora została wykonana proceduralnie dzięki użyciu GPU. Niestety nie przedstawiono tutaj nic z nowych technologii, przynajmniej nic z tego co już widzieliśmy wcześniej. Rośliny to pojedynczy poligon o zerowej grubości, przez co nie ma tutaj animacji wyginania liści. Zamiast tego górna część liścia poruszcza się jakby po kole, jednak nagromadzenie dużej ilości podobnych obiektów sprawia wrażenie płynnego i plastycznego ruchu podłoża. Również rybki w tle to także obiekty 3D.